Оримын дэг хөрөнгө зөвчтэй бисэн юмс мэдээлэл хөдөлбөрийн мөнгөрөөр энэ дугаар эхлэж байна. Мэдээлэл 40 нь ахарлаанд болов. Цогцлбор нэгдэр сургуулийн төрийн дээд алтан газрууд нь гор шиг нэгдлээ. Аймгийн нэг цэмлэгийн мэссэлийн засгийн 60 жилийн ойд төхөөж байна. Борлуулалтгүй улмаас зарим гүний хутаг ажиллах боломж байна. Шинэ эргэн хөлд 7 дугаар сарын 1-ээс хэрэгжиж ирэх хэллээ. Эдгээр улмаст мэдээмэдээлийн дэлгэрэнгүйг одоо хүргээ. Эдэхлэж байна. 91 жилийн төвхтэй уу саймгийн уугын сургууль улс энэ төрүүний зөвсөлбөр нэгдүгээр сургууль Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр төрийн дээд шагналд болох Алтан газар суудан гар шиг нэгдсэнийг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томын газрын дэд дарга нэргүй тэргүүтэй албаны хүмүүс гард уу өглөө. Мөнө баруун төрүн сумын ахлах сургууль Алтан газар суудан гар шиг нэгдсэн байна. 1926 онд Овсын ард түмнийг соён гэгэрүүлэх их үүсгийг эхлүүлж үүдээ нээж байсан буурал дарга нэрэмжит улсын тэргүүний цогцлоор нэгдүгээр сургууль Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр төрийн дээд шагналд алтан газар суудан гар шагналдлаа. Цогцлоор нэгдүгээр сургуулийг төгсгөчд болох Монгол улсын баатар хөдөлмөрийн баатар Марш Ил Юмжагийн зэдэн бал Монгол улсын төр нийгмийн сэтгэлт нь улсын урлын дэд дарга нэмд орж төр нийгмийн сэтгэлт Монгол улсын ерөнхийлөгч сайдаас Норвегийн алт уугийг нар Монголын төрийг хагас сүнж өдөрдсөн явдал нь тус сургуулийн нэр хүнд амжилттай бахархал энэ шагналыг хүртэх болсны идэрэл үзэ. Улс төрийн лидрүүдээс гадна Монгол улсын төдөгөө төвлөл хийд нэрэд урсгасан эрдэмтэн мэргэд урлаг соёлын алдартнууд, спортын алдартнууд мөн л тус сургуульд сурч төгссөн билээ. Тус шагналыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн томын газрын дэд дараагаар ахлуулсан ажлын хэсэг болон улсын хурлын гишүүн Цэрэмбат аймаг удирдлагууд гардуулнагч баяр хүргэлээ. Тэгэхээр манай сургууль маань аймаг устай мандаа төдөгөө Монгол улсын хэмжээнд нэр хүндээ гаргасан ийм сайхан алдар сургууль юм аа. Түүгээр 8 жилийн хаагаар Монгол улс ийм баатар хөдөлмөр ийм баатар маршид инжигийн зэдэн надын нэрэмж сургууль болсон бол түүхэд 90 жилийн нэгээр өсөн тэргүүний сургууль бол 91 жилдээ өнөөдөр төрийн дэд шагнал алтан готос олонгоор сургууль хамт олон мэн шагналдаж байгаа талархалтай байна. Ийм талархлын нартаа дүй үе сургагчд Монголын нэрэдэв болсон залуу үе мэн энэхүү сайхан нэр алдрын улам цаашаа батгдсан хөнгөчүүдийн дэгчүүр авч өгнө гэдэг л бол хойш ирээдүйдээ хөтлөлтэй байна. Тэгэхээр өнөөдөр энэ амжилтын төрөвсөн бидний багс сурган гүнэлэгчд ажилт нь ажил тасна. Гадна бид үний ажлыг өргөн дэмжиж хамтран ажиллаж байдаг хүндэд ихэсгүүдтэй талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Ер нь бол ерөнхийн улс урлын сургуулийг алтан газар суудан гар шагнаж байгаа нь бол а энэ одоо баруун эзгаар нутагт хүүхд багчуудыг сурч боловсруулах амьдрах ухаанд сургах үшээ дэшээ цаашаа одоо улс орны нийгэм мэдийн засаг улс орны хөгжил асар их хөв нөмөр оруулах Монгол улсын иргэдийг бэлтгэж байгаа энэ сургуулийн түүхэн одоо 91 жилийн ойг холбоодон ингэж төрийн дээд одон медалаар шагналаа за энэ шагналсан шалтгаан нь бол мэдээж ирэх 91 жилийнхэн түүхэнд Монгол улсын маш олон эрдэмтдийг одоо төрүүлсэн сургууль, маш олон академичдийг бий болгосон сургууль, маш олон гавиатууд, ардын цолтонгууд, хөдөлмөрийн баатар гэд Монгол улсын нэр одоо төрийг олон улсын төвшөн болон улс орондоо одоо гаргаж яваа ийм төвчөлөгч, мандалагчдыг төрүүлсэн сургууль зүй ясаар одоо нэгдүгээр 10 жилийн сургууль байдаг. Нэгдүгээр сургууль Алтан газар суд нь гардуулах үеэр 1968 оноос 2013 оны хүртэл тус сургууль багшаас эхлэн эрхлэгч захирлын албыг хашиж байсан Ахмад багш үрлээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр хөдөлмөрийн гавьяны улаан түүхийн одон гор мөн шагнагдсан юм аа. Энэ сургууль 68 оноос 2013 оны хооронд ажилласан гэж гарууд ажил ажилласан за сургуулийн багш хичээлийн эрхлэг захирал зэрэг албан тушаалд хашиж байлаа. Ингээд өнөөдөр миний ажиллаж ирсэн сургууль хам толон мэн төрийн дээд шагнал алтан газар суудан гар шагналдсан явдал Ахмад багшийн хувьд хязгааргүй байлтай байна. Ингээд тус сургуульд ажиллаж ирсэн үе үеийн захирлууд багш хам толон та нөхдийн хичээгөө зүтгэлийн үрдүнд миний ажиллаж ирсэн сургууль мэн алтан газар суудан гар шагналдсан явдал гүнээ талархаж байгаагаа илэрхийлж ингээд та бүхэн алдаргалтай сайн сайхан ажиллаж амтраад байгаа гэж хүсэн ерөө. Энэхүү шагналын зөвхөн сургуулийн удирдлага багш сургагчдын шагнал гэхээс илүү тэгэр үе үеийн төгсгөчд багш сурган хөмөөжүүлэгчд эцгийн хэчүүд Овсын ард түмний шагнал гэдгийг сургуулийн удирдлаг онцолж байсан юм. Мөн манай аймгийн баруун дөрвөн сумын ахлах сургууль Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэгээр Алтан газар суудан гар шагналдсныг албаны хүмүүс сургууль дээр нь очиж гардуулна гэснийг энд онцлоё. 
Тэр тийм 157 онд Монгол улсын хөлөмрийн баатар хүний гавэ тэмцээ халтрын дэлгэ гэсэн санаачилгаар байгуулагдаж байсан нэг цэмлэгийн мессослийн тасгийн төвхт 60 жилийн нөө энэ удаа тохиож байна. Оо нар хэмжээнд мессослийн тасгийн хамт амьдрал ахал өгж байсан эмт сүглэгч эмлэг ажилтнууд болон тэдний арга гэрийнх нь хөрлөж оролцсон байна. Өөр гэх нөрөөд 1957 онд мессослийн мэрэгжлийн их хэмжээ дэлгэ сувилагч бадам асрагч дэгдээ нар мессослийн жижиг тасг байгуулна жижиг мес ажиллабар хий улмаар 1961 оноос сочмог олгоо гэдэсний хурц төгжрэл эвэрхийн гэмтлийн зарим хагалгаануудыг хийж эхэлсэн байна. Ингэж нэг цэмлэгийн мэс засгийн тасгийн түүхэн замнал эхэлсэн төвхтэй. Тэгвэл энэ жил мэс засгийн тасгийн 60 жилийн оо тохиож байгаа бөгөөд оны арга хэмжээгээ өргөн дэлгэр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Манай аймгийн нэг цэмлэгийн мэс засгийн тасаг 60 жилийн хугацаанд шин төрлийн мэс засал, шин техник технологиг цаг алдал хүн нэвтрүүлж эргэдийн хэрвэлж үйлх хөөсөд бусад аймгийн мандал нь оролцож иржээ. 1931 онд анх хугацаа аймагт Европ хэсний имлэг байгуулагдсан. Энэс хойш одоо 1957 онд мэсслийн алга байгуулагдаад нийт одоо 60 жил болсон байна. Тэгэхээр энэ анхны мэсслийн имчээр бол логийн хөлөөрийн баатар хүний гавэ тэмч халтрын дэлгийн имч ажиллаж ирсэн. Тэр үеэс хойш одоо хүний гавэ тэмч жамингийн баатарч хөлөөрийн гавэний улаан төгөв болон далтан газар сууд нь чөөргийн жамсган дэргүүтэй ахмадууд байна энэ албыг өргөжлөөл нь авч яваад одоо өнөөдөр нэг хүртэл ажилласан байна. Энэ хугацаанд одоо энэ гарцаагүй мэсслийн гаргаар имч гэж өөр аргагүй энэ аюул төвчлөөс ард иргэдэг аавар чирүүлж үнэмшлийн хэрүүлжүүлэх чиглэлээр манай мэсслийн засгийн хамт бол нөх сэтгэлд ажиллаж ирсэн юм уламжлалтай тэгээд өнөөдөр 60 жилийн ноён тохиож байгаа энэ мөчид үе үе нь мэсслийн албатай хамтарч ирэлжээс ахмад буурлууд эдний гэрвэл үр хөөхд тэгээд нийт хамт болондоо а эрүүлийн сайн сайхны хүсэж ажлын амжилт төсөөр явамжлаа. За ер нь бол мэсслийн тасгийн хувьд бол устаа шинэ техникийн технологи нэвтрүүлж байгаа байдлаар ихний 10 доо явдаг. 21 аймаг төр бол ихний жишээл бол одоо урлогийн дурангийн чиглэлээр бол одоо хөлөг өндөр дурангийн хч 8 дахь аймаг нэвтрүүлсэн. А дурангийн агалгыг хийгч байгаа урлогийн одоо шинжилгээнүүдийг дурангийн аргаар хийгч байгаа. За бүдүүн шулуун гэдэгсийн агалгаануд хийгч байгаа. Энэ орон дахь төр болон хийгдэв байсан агалгаануд Авид өхөн 60 жил энэ та хугацаанд бол баггүй ул тамжилттай хайж ирсэн. Монгол улсад анхны мэс засалч хөдөлмөрийн баатар юм чи улс аймгийн нэг зэмлэг хөрөнгө гарсан мөн өргөжлөөлээд бол Монгол улсын гав ятууд хөдөлмөрийн гавын улаан дахь далтан газар тунгууд одонтой хүмүүс бол олон төрлийн гарсан байдаг юм хайд юм аа. Бид өхөн бол 60 жилийн хугацаанд бол баггүй ул тамжилт гаргасан. Энийн нэг тод жишээ бол бид өөх нь хевлийн өндөр мэс засгийн дөрөнгийн хаглаа хийсэн анхны зургаат хаймгийн нэг болчихсон мөн өөр шээсний замын мэс засгийн дөрөн мөн төр үйлчлэх хаглаа хийсэн анхны 9 аймгийн нэг болчихсон чадснараа бахарж байна аа 60 жилийн ойд хөрөлдсөн ирсэн ахмадууд мөн тэдний өөр хөөхөд тань ижил Уг саймгийн нийт эрүүлэндийн салбарын ажилтаа баярын мэдлэгээр өвчлөж байна. 60 жилийн ноён арга хэмжээний нээлттэнд мэс засгийн тасгатай ажил амьдралаа холбож байсан үе үеийн эмч мэрэгжлэлтнүүд хөрөлдсөн ирснээс гадна мөн үе үеийн эмч нарын арга гэрийнхэн хөрөлдсөн ирж оролцсон юм аа. Энэ усын ард хэдэн хэрвэн дэд төлөө нийт өнөөдөр 26 дахь жилд ажиллаж байна. Хамгийн нөгөө хэрэгцээтэй энэ баруун тууд 19 сахим а өдсөн 10 гэдэг жил бол аймгийн нэг цэм гэдэг юм эсвэл засгийн гэдэг нь сэг байгаа юм байна. Нэг 26 гэдэг чиг гэж. Уу юу юм ахмадууд болох одоо манай Монгол улсын хүний гавэ тийм ч. А жамингийн баторж төлөвлийн гавэний улаан төгөөд далтан газар суд нэлчээ жамсран юм ч. Манай цөрөн баатар юм ч. А дөрцрийн юм ч алтгүй юм ч одоо манай гаа үеийн хэлний зах Мессийн сэтгэл өнөөдөр хүрэх гар дээлийг ажиллаж байгаа. Мессийн сэтгэл өнөөдөр байна. Хаадаг нь өөр хэсэг байгаагүй. Арга гэрийнх нь бүх хүмүүс та бол энэ 60 жилийн ноон цогтой баярын мэндийг бас энэ дашин өргөн дэлчүүл яа. За юуны өмнө нутгийн зон олондоо улс аймагт мессийн алга байгуулагдсан 60 жилийн ноон халуун мэндийг хүргэе яа. Миний хань 1973 онд анагаа ухааны дээд сургуулийн төсөлж ирсэнээс хойш Улс аймгийн нэгсийн эмнэлэгт насаараа ажиллаж амжилт энэ хамт холбооны дунд амжилт хүтэл гаргаж хийж явсан хүн байгаа юм аа. Өнөөдөр би ханийнхаа хамт холбооны дунд хүрэлцэн ирж 
Энэхүү тасгас Монгол улсын анхны хөлбөрийн баатар хүний гавья тэмчин халтрын дэлэг хүний гавья тэмч баттар зэрэг олон сайхан юм шиг нар төрөн гарсан бас нэг бахарх л үлээ. Зөрөлдөн мөс газар хог хай бол 30000 төрөний торгуулта. Зөрчлийн тухай хуулийн сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлсэн. Тус хуулийн хүн амын нэрүүлмэнд орч найлг байдлыг хамгаалах зүрмийн эсрэг зөрчил буюу 5 дөрөв бүлэгтэй хог хай гэдлийг зөрөлдөн бус газар хайсан бол хог хүн 30000 төрөг, албан байгууллага 300000 төрөний торгуул төлөхөөр зааж өгчээ. Хууль нэг нэг чинь 2000 төрөгтэй тэнцэн гэж заасан бөгөөд хог хай гэдэлд олботой дарах залтуудыг хүргэж байна. Хүн амын төлөрсөн сурчлийн бүс усны хөвс сүрийн хамгаалтын бүс эрүүл хөвм бүс ашигтан малтмын нөөс тогтогдсон газарт зөвшөөрлөгөөгөр эсвэл хуулиар хоригилсан бусад газарт хог хай гэдлийн төлөрсөн цэг байгуулсан бол учруулсан хохирол нөхөн төлбөрийг гаргуулж хог хүнийг 151 штэ тэнцэн хэмжээний төлбөр буюу 300000 төлбөр хуулийн этгээдийг 1500 штэ тэнцэн хэмжээний төлбөр буюу 3 сая төлбөр торгоно гэж зааж. Зөвшөөрлийн тухай хууль 1600 орчим зөвшөөрлийг зөвшөөрлөхөөр тусгасан юм хулгай хийсэн олон нийтийн газар танхаарх гэрүүлийн хүч хэрэглэгүүлдэг зэрэг дөрвөн тохиолдолд баривчлах шийтгэл ногдуулах бол бусад тохиолдолд торгох шийтгэл ногдуулах юм байна. Хэлийн цэргийн тэг 131 дүүр анги цэргийн гавьяны одонгор шагналлаа. Эдүг 84 жилийн хойдго зодгож буу хэл хамаалах байгууллагын тав удаагийн аврах хэлийн цэргийг нь тэг 131 дүүр анги 1945 оны чөлөөлөх дайнд оролцсон болон 200 гаруй хэл зөрчлөгчдийг барьж саатуулсан түүх хамжилтаараа цэргийн гавьяны одон хүртчээ. Тэрсте 1933 оноос өнөөх хүртэл дархан хэлэ манах эрх мөн үргэн нэр төртөө биелүүлж өнөөгийн хэлийн алб хэл хамаалах байгууллагыг цогцлоож туурах тусгаар усынхаа торгон хэлийг ансах үйл цавч нь хамгаалж ирсэн үе үе эх юм хүндэд хэлчихэд дайчлаа хамгийн сайн сайхан мөхнийг хүсээрээ юу Эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нэгдсэн үндэсний байгууллагын нэр хүндтэй шагналыг хүртлээ Өнгөрсөн сарын 22-23 оны өдрүүдэд Нидерланд улсын Гага хотод United Nations Public Service Forum 2017 ослын үйл ажиллагаа болж өндөрлөө. Тус формын үеэр манай улсын эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нэгдсэн үндэсний байгууллагаас олгодог төрийн буюу нийтийн үйлчлэгийн тэргүүн байрын цом аль бүй улсны гэрчлэгээ хүрцэн нь Монгол улсад анхдагч болж байгаа юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан Люксембургийн засгийн газрын хамтын хөрөнгө оруулалтаар эх хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд 2007 оноос эх нэран эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ телемедицинийг нэвтрүүлснээр төсөл хэрэгжиж эхэлсэн. Дэлхийн ус орнуудын засгийн газраас нэгдсэн үндэсний байгууллагад нийт 552 төслийг өргөн барьснаас 3 8 цаар 8 төслийн шалгаруулсны нэг нь энэхүү төсөл юм аа. Манай улсын хувьд хүн амын талх хувь нийслэл хотод оршин суудаг бол тэн хагасан 21 амьтдаа тархан сурчдаг. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хэрэгжсэн энэхүү зайн онцлогны төсөл нь 3 дахь шатлалын нэмлэгийн тусламж үйлчлэгийг авах хот хугацаа алддаг. Хүндрэлтэй байдаг асагдсан амгуудын энгийн ард иргэдэд өрөө гоож өгсөн төсөл болсон гэдгийг мэрэгжлэлтнүүд онцолж байна. Дэлтэ Монгол наад 11 дэх жилдээ болно. Нийслэлийн засгийн дарагийн тамгийн газар нийслэлийн аяж үйлчлэлийн газар хамт рын 11 дэх жилдээ Дэлтэ Монгол наад марах хэмжээг энэ сарын 11-р Сүхбаатрын талбад зохион байгуулах гэж байна. Тус наад нь даяар чилийн зүүн таадаглагд нь үлдсэн нүүдэлчдийн соёлын чухал хэсэг болсон Монгол үндэстний ясны хувцас хоёл чимэглээ дэлхийн нийтэд гайхуулна суудчлах өнж үйлчлэлийн сонирхлыг татсан томоохон байруулж өргөжсөн төдөөгий Монголын нэрэдэв болсон хүүхэд залуус түүх соёл өв уламжлалаараа бахархах хөмсгөрийг төлөвшүүлэх таниулах өвлөөлөх арга хэмжээ юм Наадмын энэжлийн гол онцлог нь хамгийн том хүннүүд дээлэг дэлгэж үзүүлэхээс гадна Кив амтхан дуучин нь ОК ерөнхий дөрөв төрх болж байгаа бөгөөд ай дуугаар өгнө. Арга хэмжээний үеэр Монгол костюмс шилмэл цагмаар зэрэг үндэсний хувьдсны тэргүүлэх агентлагууд чөлөөт уран бүтээлчд үндэсний хувьд суралдаг байгууллагууд өөр Монголын өртөө засах орны ашшаар амгийн загвар зөвлөмж бүтээгч шүрний нар үндэсний хувьдсны коллекцид танилцуулж уран бүтээлчд ардын нурлагийн тоглолт яохор хатирх өнөөгийн дэвсэх хүчгийг тойлгуулахаар бэлдэж байгаа юм байна. Түүнчлэн 22 цагаас нийслчүүд болон Улаанбаатар хотод ирж буй гадаад дотоодын чуулчдын чөлөө цагаа зөв бол өнгөрөх тав тухтай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор байгуулагдсан шөнийн гэрэлт гудамжинд дэлтэ Монгол наадмын хаалтын арга хэмжээ болох дэлтэ диско фэшн партиг зохион байгуулах юм байна.
Наадам задгалах хөгжүүдийг ерөөснөөс бүртгэнэ. Дулгал төрийн 2022-26 жил их Монгол улс байгуулагдсаны 811 жил ардын хувьсгалын 96 жилийн үндэсний их баяр наадамд хууль дүрмийн дагуу даатгуулсан 18-аас дээш насны хүчэд 512 бүх баригдах юм аа. Энэ жилийн наадамд баригдах хөгжүүдийг 7 дугаар сарын 9 сарын өдрийн 10 цагаас 18 цагт Монгол бүх өргөнд бүртгэнэ. Өг бүртгэлд бүхчүүд 2 хувь ц зураг даатгалын төлбөр иргэний болон цолны өнөмлөх авчирч өөрийн биеэр бүртгүүлэх юм аа. Харин зарласан хугацаанд бүртгүүлдэг бүхчүүдийг нэмж бүртгэхгүйг албаных нь мэдээлж. Мөн Улсын баяр наадам нь Өсвөрийн 128 бүх юм баярлалтанд баярлалтаг 14-оос 15 насны хөвгүүдийг 7-оос сарын 8-ны өдрийн 10-оос 18 цагт Монгол бүх өргөнд бүртгэхэр болсон байна. Өсвөрийн бүх юм баярлалтанд 2000-ны оны 1-оос сарын 1-нээс хойш төрсөн хөвгүүд баярлалтах юм. Бүртгүүлэгтэй иргэний өнөмлөх төрснийг хөрчлөх эрүүл мэндийн даатгалын болон хүний хөвжлийн сангийн дэвтэр 2 хувь цэ зураг даатгалын төлбөрөө тус тус авч очихыг нулла. Дараг юм дээ. Болжины бүсгэн нэвтрүүлэгт холбогдсон иргэн тэврийн хорооронд байдаг гүний худаг жил гарах хугацаанд ажиллахгүй байна гэсэн мэдээлэл өгсөний дагуу энэ асуудлаар чанд ус компани удирдлагаас тодорхойлсон байна. Хэдэн жилийн өмнө гэр хаалын айл өрхөө бүр гүний худгаас өндний ус авч хэрэгэлдэг байсан бол сүүлийн жилүүдэд бараг айл бүр хашаандаа гүний хувийн худаг гаргаж авснаар гүний худгийг зорж өндний ус авах нь багсчээ. Үнэтэй холбоотойгоор төрийн өмчийн компани Хариа гүний худгууд зарим нь борлуулдгын улмаас ажиллах боломж өгсөн байна. Улаангомс өмнө нийтдээ 10 гаруй гүний худаг байдаг бөгөөд одоогоор тэврийн хорооронд байдаг 2 худаг борлуулдгын улмаас ажиллахгүй байгаа юм байна. За зарим одоо хорооллуудын худаг усан сам бол ажиллахгүй байгаа. За энэ ямар шалтгаан юм бэ нэг хэр? Аа орлуулт байхгүй юу вэ? Одоо айл болгон баг хашаанд хот горимдуулт болцсон сүүл үед. За тэгээд тэндээсээ нөө өндний хаус ахан хэрэгсэй хаус анхгачдаг болцсон учраас орлуулт болчиход байгаа юм аа. Өдөржингөө одоо тэнд төхөн суудаг ялангуяа үйлээ үйлдэлд бол одоо нүрс төлөөгээ төлөөд нэг хүн суудаг. Өдөрт нэг 100 200 литрээс сурлах хараг одоо тэгээд ямар ч одоо үйл ажиллагааг бол боломж болж байгаа юм л дээ тэнцгийн үед. За ийм байдлаас болоод бас нэг энэ тэнд ганц нэг хөдөлгөө бол ажиллахгүй байгаа юм шалтгаан байгаа. Одоо жишээ нь бид нэр тэврийн хорооронд хоёр хөдөлгөө хийж байгаа. Энийг бол ухаалаг хөдөлг болох хараг бас энэ аймгийн сэтгэлийн 4 жилийн үйл ажиллагааны морин хөтөлбөр тул тусгасан байж байгаа. Тэгэхээр тэр хөдөлгөөдөг бол даралттай хөдөлг усансан байж байгаа. Бид нарыг бол бас нэг ухаалаг хөдөлг хийж байгаа юм бол одоо картаар үйлчилдэг цаг харгалцахгүй дуртай үед карт оршуулаад одоо тэн дээр байнгын одоо хүн суух шаардлагагүй болж гэсэн үг. Ийм байдлаар бас нэг ганц нэг хутгийг бол ормол яа гэдэг юм бас ажлыг зохиогоод цэцэргийн одоо үйл ажиллагааны 4 жилийн мөрөн хөтөлбөр тусгацсан яа гэж байна. Гэтэ энэ одоо эрхчлээс бол ганц хоёр хөтөлбөр бол бас нэг ухаалаг хутг усан цагийн хэлбэрч шилжих байх гэж бодож байна. За ер нь бол хутг усан цагийн борлуулалт бол ер нь хангалтгүй байгаа. Хүмүүс бол аль ойрхон цагаасаа бол утгаас нь бол өмнө хаусаа зөөчөд байгаа. Уг нь бол бас стандартын шаардлага хангасан, эрүүл ахаа одоо хамгаалтын бүсийн тэглэм сахисан баталгаатай одоо өмнө усны цагаас бол усаар хангахдах юм боломж бол байгаад байдаг мөртлөө. Хүмүүс аль болох одоо ойрхон тэгээд одоо тэр цагаасаа бол өмнө усаар ингээд зөөж тэврэлт ийм болчихдаг. Тухайн найл бүр хашаанда ухсан хувийн хөдөлгөнүүдэд наад захины стандарт шаардлага яригдана. Өндний усан цаашлаад хүнсний аюулгүй байдалтай холбоот учраас иргэд зайшиг өндний усанд анхаарах нь зүйтэй юм аа. За одоо яг манай байгууллагын үед бол энэ дээр яг одоо бид нар бол кино тавих бол эрхцэн үед хууль эрхцэн үед боломж бол байхгүй. Одоо хүн болгонд одоо мөнгө төлөөд хашаанда хөдөлгөө өрмөлт юм болчиход шүү дээ. Гэхдээ бол бол тэрийгээ бол бол зарж урдуулах бол бол зөксгөл юм байгаа юм л. Ядаж тэр чинь одоо жорлонгоос одоо хэдэн метр газар гүний хөдөлгөө өрмд үлж байна. Тэгээд тэндээс эргээгээ тэр хавийнхаа айлантанд одоо өндний ус одоо борлуулсан гэдэг бол эрүүл ахуй одоо шаардлага хавьд бол нийцэхгүй юм л зүйл байгаа юм. Тэгэхээр бас ард иргэдийг бас одоо шаардлага хангасан, хамгаалалт бол эрүүл ахуйн бүсийн тэглэм сахисан энэ одоо найдвартай цагаасаа одоо өндний усаар одоо хангахтай ч ээ гэж ингэж хүрэлм байгаа. Цаашдад чанд мөн ус компани иргэдээ гүний цэвэр усаар хангахын тулд орчин үеийн гүний хутгийг бий болгохоор ажиллаж байгаа юм байна. Дараг юм дээ. 
засгийн газраас 2016 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр мэдээлсэн эрэгийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг 2017-ны 5 дугаар сарын 11-ны өдөр Улсын их хурлын чуулганы хэгсэн хуралд андуулсан гишүүдийн 76.9% нь дэмцээр батлсан байлаа. Тэгвэл эрэгийн шинэ хуулийн сарын 7 дугаар сарын 1-нээс хөвчин төгөлдөр мөрдөж эхлээд байна. Шинчлэн найруулсан эрвгийн хуульны өмнөх хуулиас төрчөөрчим хуваар өөрчлөгдсөн бөгөөд ялж хэдгэлийн бодлогын хувьд зөөлрсөн гэж хэлж болно. Тодруулвал хорих ял биичлэн идлэх явдлыг багсгах чиглэлд анхаарч чиг гэрийн хорионд байлгах ял тэнцэх албуудлагын арга хэмжээ гэм буруугаа хүлээсэн хүнд ногдуулах эрвгийн хариуцлага өсвөр насны хүнд ногдуулах ял гэсэн шинэлэг залтуудыг оруулсан байна. Ингэснээр хорих ял биичлэн идлэх явдлыг хориос 30% хүртэл буруулахын зэрэгцээ ялын өр нөлөө дээшлэн гэж үзэж байгаа юм. Мөн одоо ял идэлж буй 6300 ял ял хөнгөр цаашлаа зарим нь хугацаанаас өмнө сулгагдах хууль эрхцэн орчин бүрдэж байгааг албаны хүмүүс онцолж байгаа юм. Үүнээс гадна хууль албад нь ажил хийлгэх хугацаанд 120480 цаг гэрийн хорионд байлгах хугацааг 1 сая 5 жил хүртэл байхаар тусгасан. Мөн гимт хэрэгт хүлээлгэх насны хязгаарын хувьд 16 насаас эхлэх юм. Харин тодорхой гимт хэргийн тухайд 14 насаас эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээр тусгажээ. Түүнчлэн авилгын гимт хэрэг үйлсэн хуулийн этгээдэд эрүүгийн хариуцлага ногдуулах албадлагын арга хэмжээ хэрэглэх зөксүүлт тусгасан байна. Тодорхой за авилга өгөх гимт хэрэгүүлсэн хуулийн этгээдэд заавал эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх зөвхөнтэйг нэмж өгчээ. Хуулийн онцлог нь бол хорих ял идэлүүлэх ялыг багасгах хохирлыг нөхөн төлөөлөх чиглэлд онцгой анхаарах а зурч гарахыг хязгаарлах ял хорих ял оногдуулахгүйгээр тэнсэж өөрөө хүлээлгэх эрх хязгаарлах зэрэг онцлог заалтуудыг тусгаж өгсөн. Ийм онцлогтой хууль болж байгаа. За энэ хүү хуулийг хэрэгжүүлснээр заавал хорих ялыг идлүүлэхгүйгээр за ялыг ялгамжтай оногдуулах хохирлоо нөхөн төлсөн гэм хурыг арилгасан нөхцөлд ялыг идлүүлэхгүйгээр а тэр хүнийг зурч гарахыг нь хязгаарлах гэдэг ч юм уу. Ийм байдлаар одоо инрэнгүү шинжтэй нөхцөл байдлуудыг тусгаж өгч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол эрүүгийн хуульд хуулийн баг ихэнх заалтууд бол хорих алтай байжсэн. Өөнийг бол халж байгаа нэгд барт. Хоёр дахь эрүүгийн хуульд цаазар авах гэсэн ял байсан. А гэхдээ бол Монгол улсад бол энэ бол зүгээр эрүүгийн хууль дээр байсан практик талтсан байсан. Одоо бол 17 оны хууль батлагдаж 7 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхэлснээр бол энэ хуулийг бүр мэс халж байгаа. Ингэснээр улсын улсад бол эрүүгийн хуульсаа цаазар авах ялыг халсан 103 дахь орн болж байгаа дэлхийн хэмжээнд. Ингэснээр бол улсын улсад Монгол улс хүлээсэн өөргөө бол биелж байгаа бас нэг хэлбэр. Өөрөөр хэлэх үед эрүүгийн хууль бол л төрөөс гимт хэрэгтэй дэмсэж байгаа бодлого бол эрүүгээр хэрэгждэг. Энэ нэг слайдлаа биелж байгаа асуудлаач. За мөн насан төрөгчдөөс насан төрөөгөө хүмүүсийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэх нөхцөл байдаг ялыг ялгамжтай оногдуулж байгаа юм нөхцөл байдаг би болгож өгсөн. Ийм өнцлөгтэй хууль болсон. Эрүүгийн хуулийн ерөнхийд зарчмууд байна л да. А зарчмуудаар юу гэж тооцогдох вэ гэхээр а хуучин хуулиар эрүүгийн хариуцлага хүлээж ирсэн ялтнууд маань а шинэ хууль батлагдвал эрхцэн байдал нь дээрдсэн нөхцөлд шинэ хуулийг хэрэглэнэ. А эрхцэн байдлыг нь дурдуулсан бол шинэ хуулийг хэрэглэхгүй гэсэн юм зарчим байдаг. Өөнийг баримтлсан үндсэн дээрээс л энэ ажиллагаа явуулж байгаа. 2002 оны эрүүгийн хууль бол зорилт гэж явж ирсэн. Зорилтоос эхэлж ирсэн бол а шин 17 оны 7 сарын 1-нд эхэлж хэрэгжиж эхэлж байгаа эрүүгийн хууль бол а зорилго болж байгаа. Зорилго болсноор хүний эрх эрх чөлөөг үндсэн хуулиар хамгаалагдсан хүний эрх эрх чөлөөг тэргүүн ээлжинд хамгаалахыг эхлэн хөвчилсэн. За ингээд үндэсний аюулгүй байдал ашиг сонирхлын гимт хэрэгүүдийг хамгаалах гээд явж байгаа. За тэгэхээр ягаад ингэж оруулж ийн үхэр хуучин хуулиар бол хүний эрх үндэсний аюулгүй байдал гэж эхэлдэг бас мол шин хуулиар бол хүний эрх хэрэгчлэл гэж ангилсан. Урдчлэн сэргийлэх а зөрчигдсөн тохиолдолд эрхийг нь хамгаалах тэр нөхцөл байдлуудыг л олон улсын хэм хэмжээ нийцүүлээд өөрчлөж байгаа юм хойлж байгаа. 2015 онд батлсан эрүүгийн хуулийн 8 гаруй зүйл заалтаар хуулийн этгээдэд яз шийтгэл оногдуулах зөксүүлэлттэй байгаа бол шин батлсан хуулиар нь энэ тоог бууруулж 30 орчим зүйл заалтын хүрээнд хуулийн этгээдэд яз шийтгэл оногдуулахаар өөрчлөлсөн юм аа.